andiamo a fare un giro in Piemonte perché le Alpi hanno due tradizioni che sono quelle della distillazione della frutta e della vinaccia ma anche un tesoro incredibile, infinito di erbe perché è proprio nelle montagne e ai piedi delle montagne che i maestri distillatori, eccoli qua che i maestri distillatori hanno raccolto le botaniche selvatiche negli anni, eh, non dimentichiamoci che in tempi non sospetti eh, a Torino è nata la cultura del Vermouth. Quindi eh, perché è nata a Torino la cultura del Vermouth o dei rosoli o di una licoristica di un certo tipo? Perché a Torino avevamo vicine a noi eh, una delle materie prime fondamentali, che era la vinaccia o quantomeno l'uva dalla quale far nascere l'alcol. Avevamo i vini e abbiamo ancora i vini da utilizzare per essere fortificati, per creare i vini chinati, i vermouth, i vini ipocratici andando indietro nel tempo. E poi l'altra parte, la, parte strategica di essere posizionati nelle prealpi qual è? Che abbiamo le montagne e quindi noi dalle montagne abbiamo tutto un patrimonio di botaniche selvatiche o semicoltivate, o addirittura alcune volte coltivate, che utilizziamo proprio per le infusioni che daranno origine agli alcolati o ai vermouth o uh, a diversi tipi di uh, forme di liquori. Uh, Bordiga, perché uh, mi sta e ci sta a cuore tantissimo Bordiga. Bordiga è una di quelle realtà uniche, pensate che dal 1888 si trova ancora nel sito storico e andando alla Bordiga capiamo tutti questi concetti in un colpo solo. La distilleria è a Cuneo e ci si arriva arrivando dalla Langa e dall'Alta Langa e da via Valle Maira alle nostre spalle c'è il vino, davanti a noi ci sono le montagne dove c'è il genepi, la genziana, tutte le erbe e le radici e le botaniche che ci servono e da mare dalle nostre Alpi Marittime, dalle vie del sale, si commerciavano e si trasportavano le spezie esotiche che arrivavano dai porti di Genova e Marsiglia, che servono a dare quei tocchi particolari, quelle note più esotiche alla liquoristica e ai vermouth. Quindi i nostri prodotti della liquoristica e della fortificazione italiana sono nati tantissimi anni fa, ma non c'è da sorprenderci se utilizzavano la cannella o il chiodo di garofano proprio perché eravamo sulle vie di commercio che facevano ponte fra le città del nord e il mare. Eh, vi faccio vedere qualche cosa di spettacolare. Da Bordiga andiamo oltre il biologico, per esempio. Andare oltre il biologico vuol dire che, purtroppo per fortuna, un bollino come questo, che dice raccolto a mano, è una garanzia assoluta. Dico purtroppo per fortuna perché perché andando a eh, raccogliere le erbe in montagna in collaborazione con tutta una serie di margari e di persone che conservano, i guardiani delle montagne se vogliamo, eh, tutto questo ambiente, eh, riusciamo ad avere delle materie prime uniche nel loro genere. Il problema qual è? Che essendo raccolte selvatiche in un ambiente eh, montano e non essendo coltivate, non possono essere considerate biologiche. È un assurdo potenzialmente, ma c'è ancora tutto un tesoro di persone che partono con un falcetto, vanno in cima ai monti e roccia per roccia sanno dove andare a raccogliere cosa. L'altro eh, lavoro di eh, licoristica eroica, che potremmo definirla così, Uh, viene fatto anche sulla coltivazione, perché c'è una, una coltivazione semiselvatica che viene fatta su dei crinali che stanno fra uh, la Valmaira, la Valvaraita e altrove, dove per tutelare alcune varietà di erbe che se raccolte a mano rischierebbero di andare in estinzione, sono state fatte delle colture uh, eroiche nel microclima dove queste erbe crescono comunque, ma mettendo a dimora delle piantine e quindi facendo un'agricoltura incredibile. Perché vi dico questo? Perché ci sono delle piante, vi cito il GNP per esempio, che a me sta molto a cuore. Il GNP 
se non viene raccolto con cura ha un apparato radicale che sta appena appena sotto il livello della terra quindi se non è raccolto con cura anche una persona esperta rischia di strappare le radici e di uccidere la pianta il genepio è una pianta che ha una vita molto corta perché cresce a 2500 metri di altitudine quindi ha un periodo balsamico molto corto e quindi deve andare a maturazione in pochissimo tempo e quindi ha un equilibrio molto fragile Guarda, raccolto a mano, se ci penso, mi fa venire in mente la mia famiglia. Mia nonna, che quando ero bambina, di primavera, andava a raccogliere le genzianette, le violette, tutti questi prodotti che poi venivano essiccati in montagna e poi venivano portati giù in una distilleria di Puneo che li lavorava. E io mi ricordo questa cosa, questa passione che avevano i miei nonni per questo mondo da raccogliere i prodotti e raccogliere a mano. Ed era un momento in cui si ritrovavano, si raccontavano e insegnavano ai bambini come si faceva ad avere un'economia in montagna sostenibile. Per cui quando sono arrivata in Bordiga ho pensato veramente che fosse una chiusura del cerchio eh, e che questa tradizione che ha Bordiga, perché Bordiga è nata a Cuneo perché i raccoglitori erano sulle montagne di Cuneo, fosse veramente un aiuto che è sempre stato dato ai miei avi e, eh, e poi ai miei nonni, che i miei nonni hanno trasferito a me. Per cui è veramente una chiusura del cerchio ed è una tradizione che noi non vorremmo mai fare morire.